Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. A museologia social nada mais é que a relação entre o ser, o patrimônio e o meio. Eu gosto sempre por seres, patrimônios e meios. Eu acho legal quando é no plural. E hoje aqui estamos eu, Marina Gouveia, novamente aqui fazendo o host desse episódio de número 62. Errou! Este é o episódio 63. E hoje a gente vai explorar campos pouco explorados nesse podcast. Nosso convidado de hoje, Leonardo Moreira, que daqui a pouco vai se apresentar, vai trazer pra gente um pouco da pesquisa dele, que fala sobre museu de assentamento, gente. E aí a gente vai descobrir o que, que é isso, da onde vem, pra onde vai, e quais as possibilidades da museologia, quais os alcances da museologia, né? Tanto de coisa que a gente conversa sobre esse assunto, que também pode sempre abrir novos horizontes, novas portas sobre esse tão amado campo. E comigo temos hoje a esplendorosa, ruiva, acobreada Juliana Gueiros. Boa noite, Ju. Boa noite, Amai. Eu nunca vou botar meu cabelo de outra cor pra você sempre <risos> falar e me apresentar assim. Nunca, nunca é vou. É que eu acho linda essa cor. E o seu cabelo é lindo. E você é linda. E tudo tá Nossa, lindo. Cara, você para que eu tô sensível vou começar a chorar. Você <risos> para. <risos> muito, muito obrigada. Feliz demais de estar com essa rainha. Também Madama Gustavo e Leonardo. E, apesar de serem homens, eu gosto todos. Olha. É. <risos> Gente, é isso. Apesar desse pequeno detalhe. Apesar disso, eu acho que tem que sempre ver o melhor das pessoas. Nossa. <risos> Gente, eu falo isso, mas abertamente lá no meu Instagram. <risos> Muito obrigada, muito obrigada por aceitar mais um episódio com a gente. Vamos começar. Brasil! Muito obrigada, Ju. E também o nosso queridíssimo, esplendoroso, magnífico Gustavo Nalva. Oi, Gu. Gente, que tá elogiado. Eu gosto de elogiar, meus amigos. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Só queria dizer que, ó, vamos hoje nós vamos militar. Eu já vou começar aqui colocando a minha bombeta. Que? Eu ele tô com. Mesmo, ele... é, Vocês não vão ver Gustavo. porque é áudio, Coloca. mas eu botei bombeta. Eu só não consegui ficar direito por causa do meu coque. Sim, eu sou um país que usa coque samurai. Mas 2018, é isso. 2018, você descreva, descreva, descreva a bombeta. É, descreva ela. A, a bombeta. Dela, como é a bombeta? É uma bombeta urbana. Eu acho que, sei lá, é uma bombeta do MST. Aqui, ela é bordada. É a bombeta top. Muito boa a sua bombeta. E pra explicar pra gente o que, que tem a ver a bombeta do Gustavo. Gustavo, com o episódio de hoje, o magnífico, esplendoroso, academicíssimo, super top da balada, Deus meu, Leonardo Moreira, isso, obrigado por aceitar o convite, boa noite! Oi gente, boa noite, eu acho que todo mundo tem que saber primeiro o que é uma bombeta, porque eu tô, eu tô vendo a imagem, mas bombeta, não tiraram isso, mas pra, pra, pra todo mundo que não sabe é um boné, gente, uma bombeta, boa noite, é um prazer estar com vocês hoje. Pode se apresentar, conta aí o, o, a sua história, da onde você veio, como você veio parar aqui no Museando, Leonardo um garoto do interior, veio <risos> brincadeira, mas nasci no interior de São Paulo uma cidade bem pequena, chamada Joanópolis então sou uma pessoa que vem do interior e fui pro interior pra estudar isso também, lá na Unesco Rosana, que fica bem próximo a São Paulo, só uns 700 quilômetros de distância, então é um outro extremo do estado de São Paulo, de lá vim pra São Paulo, então moro aqui hoje na capital faz três anos, fazer o um mestrado de geologia, e hoje tô por aqui conhecendo outros caminhos da museologia na realidade, tentando entender onde a minha pesquisa de mestrado, de graduação, se encaixa dentro do cenário museológico brasileiro. E a Olha grande só. curiosidade, que Léo é da terra do lobisomem. Oh, gente. <risos> <risos> Sério? Como é que é isso? O patrimônio? Joanópolis, né? Patrimônio material, gente, tudo a ver Joanópolis é, é a capital nacional do lobisomem Tem até título Sério? É sério? Real? É sério, se você chega na cidade Tem lobisomem desde a porta até Tem <risos> cachaça do lobisomem Tem galinhada do lobisomem Tem tudo lobisomem <risos> na cidade Eu quero conhecer essa cidade, eu gosto de lobisomem é. é, antigamente eu fazia uma referência Sempre com Atibaia, né? Porque Atibaia é uma cidade muito movimentada Que é do lado da minha cidade, né? A gente tem, desde que Queiroz a várias coisas.
coisas lá. E aí, o <risos> Jonópolis agora, com o lobisomem, que fica cada vez mais famoso, não preciso mais fazer referência. Mas é desde quando essa referência do lobisomem? É desde ah, sempre? Tem um tempinho, assim, é que a gente ficou famosinho esses tempos atrás também, porque às vezes saem propaganda, saem em, em jornal, mas Gustavo, você sabe de onde dessa referência? Não sei, gente, eu sei que uma vez, eu, eu acho que o André Olli falou no... Por, por, tem um poronduba do André Olli, né, o podcast poronduba, tem uma ouvida lá, muito bom, que ele fala, se não me engano, mas eu pesquisar Loei. É, virou senso comum já, todo mundo já sabe. Uau, eu não sabia, não é tão comum pra mim, no caso. <risos> então tá bom, adorei saber da cidade do lobisomem, Léo. <risos> É legal, é legal, é legal. A gente tem um lobisomem enorme de papel machê logo na entrada, que deve ter uns 5 metros de altura. Gente! Pesquisem, pesquisem. O Brasil é maravilhoso é mesmo, né? Ai. Nossa, sim, maravilhoso. Adorei. Enfim, falando em lobisomem e em questões, né, de patrimônio, <risos> vamos adentrar então ao nosso tão querido assunto. Como eu comentei, o Léo vai apresentar o, a pesquisa que ele desenvolveu no mestrado aqui, né? Ele veio para São Paulo fazer a pesquisa aqui no, na USP, no, no programa, né? No PPG MUS. E ele traz né, as raízes dele, né? Na, nessa pesquisa, não é mesmo? É, eu acho que eu trago bastante, e a gente tá falando como que a gente tem bastante cultura no Brasil e tal, mas o interior de São Paulo em si também, né? Eu venho do interior e vou mais pro interior. E eu acho que a gente, às vezes, perde um pouco essa... Talvez esse, esse entendimento de quanto que o nosso estado é rico. São 645 municípios e às vezes a gente fica só no eixo das capitais, mesmo Rio e São Paulo e, e por aí vai. Mas não só de Jonópolis que tá muito mais próximo, mas quando você vai pro, pro Pontal do Paranapanema, que foi meu território de pesquisa, pra quem não sabe onde é o Pontal do Paranapanema, e muita gente não sabe, a maior cidade que a gente tem lá é Presidente Prudente. Não sei se vocês já foram pra Prudente ou conhecem. Território bem quente, rodeado de rios, o Rio Paranapanema e o Rio Paraná e, e por aí vai. É bem, bem quente ali. E aí eu fui pra lá pra fazer minha graduação em turismo, e aí quando eu comecei a estudar lá, eu comecei a ver que, que tinham coisas que, que eram muito diferentes do meu território mesmo, enquanto Joanópolis em si, e uma delas era um assentamento de reforma agrária, e aí pra gente conversar também sobre isso, a gente vai trazendo coisinhas com vocês, vocês já foram em assentamentos de reforma agrária? Nunca! Não, quando eu pude ir, veio a pandemia. Eita. Eu fui no segundo ano do ensino médio, com a minha es amada escola ETEC de São Paulo, também conhecida como ETES. A gente foi num assentamento, que eu não lembro onde é, porque a gente entrou num ônibus e quando a gente foi ver, a gente já tava lá. Então, não sei direito onde era. Mas era em São Paulo, claramente, né? E por que que a gente... Porque a gente tava começando a entender sobre isso tudo, né? Na, na escola, a gente foi com os professores de sociologia e história. A galera bem pra frente sex, assim. A gente leu o manifesto no terceiro ano. Porque no segundo ano, a gente teve que ler a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E aí, uma das, uma das proposições era a gente fazer um trabalho de conclusão no final do ano. E a gente ter que fazer aproximações do que a gente tinha né, no Brasil e tal, e coisas que rolavam no livro. Assim. E a gente foi durante o ano todo em espaços de luta agrária mesmo, e a gente foi em espaços de luta por moradia no geral. A gente foi também em vários cortiços em, lá pelo centro de São Paulo. Tipo, isso sim, a gente. E no MST a gente foi com a escola, o resto a gente foi na caruda, assim, conversando com as pessoas, e isso tudo virou um vídeo, depois eu posso até mostrar pra vocês, ficou, mano deixar aqui, vocês vão me ver vocês vão ver coisa, uma edição péssima, baixíssima qualidade sonora, porém muita informação legal pelo menos isso teve, enfim, essa foi a minha experiência. Gosto, gostaria de ver, nossa, que incrível, rapaz, eu gostaria de ter um terceiro ano assim, de ensino médio desse jeito. Segundo, Vista. várias crianças de 16 anos vagando pelo centro de São Paulo, assim, falando que <risos> a cabeça desses professores Pô, ETESP, cara, ETESP cê, cê, pra, vo, pra você ir pra ETESP Você tem que vagar pelo centro de São Paulo True, é verdade, isso é verdade Mas foi ótimo, essa é a minha experiência Assim, foi uma das experiências mais legais Foi a comida mais, foi a alface Mais gostosa que eu já comi na minha vida Que eu lembro até hoje, inclusive E começou a incitar na gente O 
porquê dessas pessoas não terem onde morar, tá ligado? Tipo assim, de terem que realmente... Como assim? Tipo, como assim, sabe? Eu acho que é muito legal que isso pode reverberar nos museus. Então, por isso que eu estou bem feliz de estar nesse, nesse episódio desde já. Será que está tocando a Internacional no fundo? Será? -se? Meu Deus! <risos> eu achei uma coincidência muito legal essa, né? Eu não sabia disso, Ju. Que legal. Mais uma coincidência pra nossa lista de coincidências museando. Mas Temos no... várias, Léo. Temos várias. É, não Tem querendo várias. roubar a pauta, mas assim, o, o que eu, na verdade, eu nunca fui, mas eu sempre que posso, vou nas feirinhas que de, do MST, MTST, que tem aqui no centro de São Paulo, ali no Bexiga, perto do meu trabalho, tem um que vende, e sempre tô comprando geleia, café, é um pouquinho caro, assim, mas é, cara, é, é de um produto muito bom, é muito bom, muito bom, melhor que você comprar no mercado. Aqui em São Paulo a gente tem, em Perus, não sei se vocês já viram, a gente tem o pessoal da Quilombá, que inclusive faz esse roteiro de memória ali, eles têm um assentamento que é parceiro deles, eles fazem várias visitas nesses assentamentos, com essas pessoas também, eu acho que quem não conhece e mora aqui na capital, é uma boa, tá bem próximo da gente e tem uma iniciativa comunitária muito interessante também. Olha aí, fica a dica, fica a dica, eu que nunca fui, posso procurar esse pessoal. Busque Mas conhecimento. Me diz, busque conhecimento. <risos> Mas me diz, o, o que é então um, um assentamento de reforma agrária, pra quem nunca ouviu falar disso? Eu comecei fazendo a pergunta pra vocês, porque eu acho que a gente pode fazer esse, esse exercício com as pessoas que estão ouvindo a gente. O que, que a gente imagina quando a gente fala em assentamento de reforma agrária? Que tipo de imaginário social a gente coloca na mente? Que cenas que vem? A gente imagina o quê? A gente imagina pessoas, talvez, trajadas de vermelho, com foices e bandeiras na mão, uh, lutando pelos seus direitos e, enfim, lutando pela posse de, da terra com sua bombeta, <risos> com, com seus bonés, enfim, com todas essas roupas. E eu acho que esse era o imaginário que eu tinha quando eu fui pra Rosana e quando eu imaginei que eu ia chegar no assentamento, porque eu fazia parte de um grupo de estudos lá, que era de turismo no espaço rural, e aí eu achei que eu ia chegar lá e eu ia ver esse imaginário. Essas pessoas, muito fervorosas talvez, com o desejo de, de reconquistar aquilo que é delas, por direito, e aí eu cheguei lá, não, não era nada disso, porque esse imaginário que a gente tem são imaginários muitos das, das ocupações que a gente tem antes dos assentamentos acontecerem em si, e desses processos que a gente vê nas rodovias e tal. Então eu falei assim, gente, não, eu tinha de verdade, esse preconceito, que era um preconceito também, porque enfim, morava muito longe, e, e eu falei assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, eu tenho que pensar alguma coisa na minha pesquisa pra tentar transformar esse espaço. Talvez não transformar o espaço, e aí corrijo aqui, mas transformar essa imagem que a gente tinha desse, desses assentamentos que existem ao redor do Brasil. E aí entra numa questão importante, o que, que é um assentamento? Então a gente tem, talvez, três partes pra gente falar de reforma agrária no Brasil. Primeiro a gente tem a, as ocupações, aí a gente tem os acampamentos, então primeiro, um processo de luta legítimo que existe nos, nos assentamentos para a formação dos assentamentos de reforma agrária é um grupo de pessoas ocupar uma terra que é tida como devoluta pelo Estado ou uma fazenda improdutiva, a partir do momento que eles ocupam, a gente tem um processo de acampamento dentro dessa fazenda, para a gente ter então uma comoção mais pública social e midiática para que a gente tenha uma visibilidade para que o Estado se mova para fazer reforma agrária e só depois então que a gente tem todo esse processo de desapropriação o Estado pagando milhões para esses fazendeiros que grilaram terras, e aí eu já explico para vocês que é grilar terras que a gente consegue ter, de fato, a implantação de um assentamento. Então, o assentamento é o final de um processo muito longo de lutas, que famílias às vezes levam 20 anos para conseguir terras. E, então, esse imaginário que a gente tem muito da televisão vem, da, vem dos acampamentos em si e não dos, uh, dos assentamentos, que são, são outro processo uh, social. E grilagem. O que é grilagem para vocês? Não sei, mas algo me diz que tem a ver com grilos. Não sei. <risos> Talvez. Não sei. Mas tem um lance, né? Que. É verdade, inclusive. Já foi, é, é, é verdade essa, essa tour de que é porque a galera pegava os documentos e colocava na gaveta grilo. Isso é real, acontecia mesmo. É real, Mas o é que, é que eram esses documentos, no caso? Real, é fato, adaptado isso. Por volta de 1850, a gente vai ter uma lei bem complicada no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, na realidade, que chama a Lei de Terras. Essa Lei de Terras prevê que todas as 
fazendas que não tinham registros, elas deveriam ser dadas para a União. Então, elas deveriam voltar para a União. Então, se não teve processo de colonização, ela não tem dono, ela volta para a União. E aí, esse registro deveria ser antes da lei de 1850. Então, se você tinha uma fazenda lá que você invadiu, e aí a gente entra na primeira coisa que eu vou até falar aqui, a diferença entre invadir e ocupar, porque invadir você invade algo que não é seu. E os que os assentados fazem, na grande maioria dos casos, claro que a gente tem exceção, é ocupar algo que é do Estado, e se é do Estado é do povo, e se é do povo é deles. Então eles estão ocupando algo que já é deles. Então esses grileiros, eles invadiam essas terras, e aí eles começavam o um processo de colonização desse espaço, mas eles não tinham a, a benfeitoria daquele espaço, né? eles não tinham documento daquilo. E com a lei de terras, estava previsto que se eles não tinham documento, eles teriam que devolver essas fazendas. E aí eles forjaram esses documentos, dizendo vamos supor que a terra que ele conseguiu por doação, por compra, é de 1840. E aí, para que esse documento parecesse velho, ele colocava nessa caixa com... nessa caixa, ou numa gaveta com grilos. Porque o grilo, quando ele faz as suas fezes, ele vai dando um aspecto amarelado pro papel. Então ele parece mais antigo. E é daí que vem esse termo grilagem. Mas isso começa em 1850 é um processo super complicado porque a gente tava no processo da posse de terra no Brasil, quando a gente vai ter a libertação dos escravos em 1888, mas a gente tá tendo várias leis que vão, uh, vão conduzindo, talvez, para esse fim da escravatura. E aí, para a população negra não ter terras, é um processo que a gente tem da lei de terras de proibir que quem não tem terra até agora vai ter que comprar ou vai ter que comprar diretamente do Estado. Então, é um processo super complicado. É daí que vem grilagem. Que massa, né? Gente, que coisa! Pois é, essa parte da, da caixa, da gaveta dos grilos, eu não sabia. Eu acho que isso é matéria do, do ensino fundamental, é? Eu lembro... lembro ah, de... Eu lembro do meu professor Orlando, que era de história, pra você ver como... Gente, valorizem os seus professores. Vocês lembram da cara deles falando alguma coisa. Então, era ensino fundamental. No, no hum. ano, alguma coisa Sim. assim. Acho que é algo que é recorrente, né? Mas eu tenho uma, uma memória também de uma professora, mas era de geografia, no caso, falando sobre isso. Ela fez a gente decorar todos os nomes das pessoas que fazem esse tipo de coisa, invasão, rouba terra de não sei quem, forja documento, coloca ali a cerca, né, como é difícil de medir terra, às vezes bota a cerca um pouquinho mais pra frente, <risos> invade terra indígena, enfim, tem, ela, ela fez a gente decorar esses nomes. Obviamente eu não decorei. Sabe o que eu acho legal, Ma? Que hum. a história da luta de classe, <risos> enfim, mas a história da, né, do, da propriedade, ela vem, ela se desemboca em várias questões sociais que, tipo, querendo ou não, a museologia vai abarcar também. E por isso que é tão interessante saber sobre o museu de assentamento. Porque se o museu é um, uma questão social, se é um chamamento social, esse assunto tem que estar tá dentro do museu. E o museu tem que estar tá dentro desse assunto, né? É, eu super concordo. Concordo super. Principalmente porque a gente trabalha muito na museologia agora. Eu acho que quando a gente vai falar de uma museologia social, talvez seja o tema principal da minha pesquisa, que é uma museologia que ela tenta refletir e trazer um museu que ele congregue e traga os diálogos para esses grupos que talvez são mais alijados do processo de, de memória. Que muitas vezes, quantos museus ou quantas histórias de assentamentos vocês viram nos museus tradicionais, esses museus normativos que a gente tem. A mesma coisa quando a gente fala de, das pessoas que são de quilombos, do, do, das pessoas negras e também, enfim, todas as minorias que a gente tem, a museologia social, ela meio que tenta abarcar um pouco essas expressões, essas, essas histórias e transformar um museu para eles, né? A gente tem até uma discussão teórica muito grande na museologia, que talvez o museu tradicional, ele já não consiga mais se moldar uma museologia para essas pessoas, se moldar uma museologia para isso, então a gente precisa de um outro museu, a gente precisa de uma nova museologia, precisa de um outro conceito, de um outro museu, e aí é que nasce, talvez, esse desejo de ter museus que sejam comandados por esses grupos sociais, que tenham uma expografia que faça sentido para esses grupos sociais, públicos que visitem esses grupos sociais, mas principalmente um museu que ele está a serviço muito mais dessas pessoas e muito menos uh, do público que visita. O público que visita ele vem para aprender, ele vem para entender, ele vem para se construir. Mas a museolo museologia social, o museu é visto como um instrumento de luta, um instrumento de resistência dessa história e dessas pessoas. É ali que elas se criam e se reinventam em todo momento. E aí quando a gente fala sobre museus de assentamentos, a gente tem poucas, poucas, conhecer algumas poucas iniciativas no Brasil em si, né? Quando a gente começou a pesquisa, a gente tinha talvez uh, um museu que a própria Suzy Santos fez a dissertação 
dela também no PPG Mus, tinha feito o mapeamento dos museus e ecomuseus do Brasil, eram 196 instituições, e de museu de assentamento a gente tinha um que era no Maranhão e que eu não consegui ter muito acesso, mas a gente não tem uma comunidade de assentados focadas e voltadas para a preservação da sua memória, porque talvez eles não entendam ou não foi permitido ferramentas para eles entenderem que eles também podem fazer parte desse patrimônio, e a memória deles tem que estar tá preservada de alguma forma e presente, sendo falada então foi um processo também de entender com essas pessoas, no caso dos assentamentos, que eu trabalhei muito, que memória era essa, mas como eles viam a sua própria memória, o seu próprio patrimônio, porque muitas vezes a gente é cerceado disso, né, a gente entende que, que a gente não tem, se a gente não tem, a gente não precisa pôr em um lugar É, não é algo natural, né, não é um dado né? não é um dado espontâneo assim, que, que a memória enquanto instrumento de poder está ao alcance das pessoas, né, e nós podemos ser agentes e preservadores da nossa própria memória e das nossas próprias narrativas. Isso me fez lembrar, Léo, rapidamente, é, na ETEC, o TCC que a gente fez, é, que eu fiz com o meu grupo, na ocupação Matheus Santos, lá na Zona Leste, uma ocupação plural, né? É, obviamente, ocupação e assentamento são coisas distintas, né? É uma ocupação uhum. cultural. A gente tentou fazer ali um processo colaborativo de, enfim, como nós, profissionais da memória, podemos colaborar aqui, vocês têm interesse, tem, não tem. E aí, no fim, é, é, chegamos a, a ideia de montar uma exposição com as fotos deles, né, sobre a história do movimento cultural ali, que fundou a ocupação, e dali em diante, né. Então, foi muito interessante isso, a, a, a exposição acabou não acontecendo, a gente acabou fazendo uma ação para a jornada do patrimônio, que, enfim, vinculava algumas paisagens do bairro com a história dos movimentos sociais do bairro e a ocupação cultural, e aí, a partir dessa jornada, e depois que eles viram o filme Bacural, eles sacaram que era importante preservar e sistematizar, é, condensar as informações sobre a narrativa da história deles. E aí eles, como, eles fizeram um museuzinho sobre eles, para eles, lá dentro da ocupação. Não foi a gente que fez, tipo... Mas eu falei, nossa, olha que interessante que aconteceu. Obviamente, eu não, não, não acho, não, não tenho como dizer que foi consequência nítida daquele, daquele nosso processo ali, enquanto né, era do técnico de museologia, né? Mas foi, foi uma coisa que aconteceu, assim, a, no, o, o quanto foi orgânico, o quanto foi consequência, é muito misturado, sabe? Mas foi, é, é justamente isso, as pessoas, elas precisam de algum impulso, de algum start para se dar conta de que a memória, ela pode estar ao alcance de nós mesmos, né? Nós, nós podemos ser agentes disso também. Eu só quero fazer um comentário aqui, voltando um pouquinho na fala de vocês, principalmente na, na, na parte que o Léo fala sobre lei de terras, e aproveitando que também ele fez um gancho falar sobre minori minorias, é uma coisa interessante a gente reparar. A gente sabe que durante o Império Brasileiro, o, né, o Império sofreu muitas pressões externas para poder acabar com a escravidão. Então, em 14, ó, 4 de setembro de 1850, 4 de setembro, guarda, 4 de setembro de 1850, tem a lei Eusébrio de Queiroz, que é a lei que proíbe o tráfico negreiro, né, o tráfico de, de pessoas escravizadas entre a, a África e o Brasil. Só se, né, só se deixa para fazer o tráfico interno. E, ó, dia 4 de setembro, depois, no dia 18 de setembro, é feita a lei de terras. Né, você só vai ter acesso à terra se você comprar, né? Coincidência? I don't think so. O problema é sempre o sistema. A gente já sabe disso. Se você não sair do museando sabendo disso, entendeu? Eu acho que tem alguma coisa errada. Mas eu queria... Eu, eu ainda não sei se eu entendi. Vou fazer uma pergunta. Como que você falou, ah, vou... Tipo assim, você... você ah, acordou um dia, falou, vou aqui estudar isso aqui. Porque você contou um pouco da sua história, da questão da vivência mesmo, mas é, teve alguma coisa pontual, assim, que você falou, não, é isso aí, não sei. Esse é, vai ser meu tema. Eu acho que eu fui pra Unesp em si com uma, um desejo de estudar muito patrimônio. Me, me encantava muito com patrimônio, né? Antes de ir pra Unesp, eu trabalhava na prefeitura da minha cidade, e aí eu gostava muito do festival, que ainda tem, inclusive foi há semanas atrás, aqui em São Paulo, que é o Revelando São Paulo, que é um festival de cultura tradicional paulista, que é, todos os municípios levam uh, os seus alimentos 
festas tradicionais, levam suas manifestações culturais tradicionais. Então tinha congada, tinha, enfim, tinha um monte de, 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 de festas, que pra mim me encantava muito entender como que uma cultura, principalmente do, do ponto de vista imaterial, ela era passada de geração em geração, e como que ela sofria mutações, mas parece que a essência ela não se perdia, e isso eu tava falando da congada, tava falando da catira, que a gente tem muito no interior, que, que na minha cidade em Joanópolis, inclusive, a gente tem muito uh, o, a, o próprio tropeirismo, que a gente tinha alguma essência ali em Joanópolis, então eu sempre me encantei muito pra isso. E aí quando eu fui em Rosana, e eu uh, fui bolsista na época do GEPTER, que é o grupo de estudos uh, e pesquisas de turismo no espaço rural, eu fui conhecer os assentamentos e eu falei assim, olha, tem alguma coisa aqui, tem um patrimônio imaterial talvez, e que não tá sendo falado mas eu acho que o start foi uma quebra de paradigma meio pessoal minha de entender que o que eu acreditava que eram os assentamentos, não era nem um por cento do que realmente era eu falei assim, tá, eu faço turismo e o turismo às vezes vende uma imagem super estereotipada dos destinos por que que com a minha pesquisa e com a área que eu tô fazendo, eu não consigo pensar num outro turismo, numa outra possibilidade de, de utilização desse território e com as comunidades, para as comunidades, a partir delas, talvez. E aí meu caminho foi pela memória. Ao longo dessa pesquisa que eu fiz, a primeira pesquisa que eu fiz, foi um levantamento do patrimônio material e imaterial dessas comunidades, principalmente imaterial, por meio da história oral. Então eu fiz uma pesquisa longa de quatro anos de história oral, entrevistei 28 pessoas, buscando entender no seu, na sua trajetória de vida que tipos de elementos culturais elas tinham, que poderiam de alguma forma fazer parte de um museu. E eu não era... Eu não não sabia nem nada de museologia, não era nada da museologia, não tinha pensado, minhas bases não eram da museologia, enfim, o método era história oral, e o que, que a gente conseguia entender dessa comunidade para talvez criar um museu. Esse era o, meio que o propósito em si. Só que o Pontal do Paranapanema, que é essa região que eu tava falando para vocês, ele é rasgado por conflitos em si. Antes mesmo da Lei de Terras, que a gente tava falando, a gente teve genocídio indígena ali para plantação de café e cana-de-açúcar, porque o governo teve na década de de 1990, 1950, um programa que chamava Programa Pro Álcool. Esse programa para álcool visava uh, com, uh, o plantio de cana-de-açúcar para o desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil. Então foi um programa muito extenso, que muitas pessoas começaram a migrar para a região, para plantio de cana-de-açúcar. Antes, o governo Vargas financiou também a vinda de imigrantes e colonos para a região, uh, principalmente depois do fim da escravatura, para o plantio de café. Então sempre foi uma região tomada e por incentivo incentivo público mesmo de levar pessoas para lá, a construção de usinas hidrelétricas depois, na década de 1970, a gente tem três usinas hidrelétricas que são construídas na região, que geram quase 30 mil empregos pela Camargo Correia, enfim, todo esse cenário brasileiro que a gente sabe como é, das grandes empreiteiras, e que saem da cidade e deixam 30 mil pessoas desempregadas, e aí que nasce o movimento, um, movimento de terras ali no, no estado, né? ali no, na zona oeste do estado de São Paulo. Tanto que o assentamento mais antigo, que é o, o a Gleba 15 de novembro, ele nasce ainda antes do Movimento Sem Terra. Porque o Movimento Sem Terra nasce em 1984, é o MST em si, e esse assentamento é de 1985. 1985. E aí, é, ele nasce dessas pessoas que foram trabalhar na região, 30 mil pessoas que não tinham para onde ir. Elas eram agricultores, é, pessoal que foi para a usina para abrir vala mesmo. Não, não tinha esses, é, esse letramento dos engenheiros engenheiros que moravam ali, que foram embora depois com a Camargo Correia, então eles ficaram ali. Então eu via que tinha uma, uma característica cultural ali diferenciada, porque em Rosana, por exemplo, a gente tem quatro assentamentos de reforma agrária. Então a gente tem esse Gleba 15 de novembro, que é o primeiro assentamento inclusive feito depois do governo militar no Brasil, um grande assentamento, né? são mais de 500 famílias assentadas, ele pega dois municípios, ele é enorme, depois a gente manda um mapinha para vocês, que ele é bem grande, e a gente tem esse, em 1997 a gente tem teve formação de outros dois assentamentos, que é a Nova Pontal, que é um assentamento que vem muito mais dessa questão do MST em si. Aí a gente tem o Bonanza, que é um assentamento pequeno, com mais idosos, que não se encaixavam mais em nenhum estatuto da terra, então eles eram muito velhos para estar em assentamentos novos, mas eles precisavam ser assentados. E aí o governo fez um assentamento pequeno para eles. E mais tarde, em 2007, 2005, mais ou menos, a gente tem um último, que é o Porto Maria. Então a gente tinha quatro assentamentos com constituições históricas muito diferentes, um do outro. Um criado no tempo da ditadura, outro que vinha dos movimentos sem terras, outro de idosos, outro de pessoas que eram filho das pessoas que tinham sido assentadas no, na Gleba 15 antes. Então elas estavam passando pela segunda fase de, de, 
de assentamento, né? Elas estavam buscando a terra depois que os pais delas buscaram a terra. Então a gente tinha um contexto que explodia, que não cabia dentro dessas terras. E aí eu falei assim, não, a gente tem que, que estudar, a gente tem que entender isso. E como que a gente consegue, na, naquele primeiro momento, como que a gente consegue fazer um turismo comunitário nesse espaço? Então minha, pesqui, minha perspectiva não era nem a museologia naquele começo. Eu achei muito legal você trazer isso do, das questões comunitárias no turismo, né? Porque é de fato um... Assim, eu, eu também, né? Parte da minha formação é no turismo, né? Eu, eu falo que é lazer. Eu não falo nem turismo porque tem, tem muito essa questão do turismo reforçar os estereótipos todos, né? E até pensando em, enfim, como o turismo pode ser excludente, né? Mas ao mesmo tempo como ele pode ter essa potência do, de olhar o, o outro, né? Outro, outras possibilidades, um, um outro prisma. Então, bem legal. Eu não sabia que a tua pesquisa tinha, tinha essa raiz. Que interessante, interessante. É legal ver como, é, enfim, a interdisciplinaridade né, da museologia respinga em muitas áreas, inclusive nas áreas que são, de certa forma, é, rechaçadas né, pelos museus. <risos> Porque tem, tem a questão né, de turismo e museu, às vezes parece que é um mal necessário, né, o turismo lá no museu, é, e vice-versa. Ou outro assunto que a gente pode tratar em outro episódio, inclusive. Mesma coisa lazer. Se você fala lazer em museu, é meio que, ai meu Deus, pau de selfie. É significado de pau de selfie e exposi exposição, o blockbuster, sabe? Mona Lisa. Só pra, Mona Lisa. Só pra ter número e pronto, acabou. Mas enfim. É, puro. é coisas do tipo, bem estereotipados, né? Então, acho que a gente tá, tá nesse caminho mesmo de dissolver todos esses estereótipos e trazer outras, outras versões disso, que nada mais é que a museologia social tenta fazer, <risos> não é mesmo? Tá dum! E voltamos, e voltamos novamente ao ponto da museologia social. Mas enfim. E, e é bem curioso, é... né? Já que a gente falou de turismo, no turismo a gente tem um termo que é turismo social também. Então, e, e não é, tem nada a ver com museologia social, gente. Porque turismo social, pela ótica do turismo, é um turismo de classe média baixa, especificamente, promovendo essas visitas de grupo, meio que o Sesc fazia no começo, de promover turismo para as classes médias baixas em si. O que a gente consegue fazer um paralelo com turismo turismo talvez seja turismo de base comunitária e aí tem muito a ver com museus comunitários e museologia social então não se enganem se vocês forem pesquisar turismo social, porque é uma coisa bem diferente, a gente não tem um paralelo bem claro. É, então eu fiquei aqui pensando né, seguindo na lógica da tua pesquisa, você fez é, tem a raiz ali na, na graduação do turismo e aí você foi para museologia, e aí eu me confundi, você fez, é, a, a tua metodologia na pesquisa também foi entre Vista, história oral também? Como é que foi isso? Não, na museologia a gente utilizou um outro método que a gente chama de colaboração, que é um uhum. método é, talvez no Brasil ele está sendo utilizado mais agora, tem alguns pesquisadores que já abordam bastante ele de alguma forma. A própria Marília Cury, que foi minha orientadora, atribui bastante essa metodologia com trabalho com os indígenas, mas é uma metodologia muito utilizada com os povos originários, principalmente no Canadá, então é uma metodologia que visa, de modo geral, para criar um ambiente e metodologias que elas sejam muito flexíveis porque os grupos são flexíveis e às vezes você vai por um caminho metodológico e ele não funciona com esse grupo é, na minha pesquisa, principalmente no mestrado, a gente teve a pandemia no meio, então eu tive que comunicar com essas pessoas é, por meio de WhatsApp e, e como eu trabalho com um público mais idoso é, e tem dificuldade de mexer com o celular e de ligação então a gente teve que remodelar toda essa metodologia é uma metodologia que preza muito pela, é, pela locução são de todas as vozes dentro de um, de um processo e que tem uma questão de hierarquia que ele existe, mas que todas as pessoas têm o mesmo direito e as mesmas condições dentro de um processo de criação de algo. Talvez quando a gente fala de museus normativos, isso fica meio difícil quando a gente tem uma hierarquia que as pessoas não tenham o mesmo diálogo e o mesmo poder de voz em si. Né? Então, o que um assistente fala não vai ser nunca a mesma coisa ou maior do que um diretor, mas a museologia da colaboração a museologia da colaboração, a metodologia de colaboração, ela visa mais a criação de um ambiente mais neutro para que todas as vozes possam fluir pela pesquisa, de uma maneira que nenhuma sobrepõe a outra, de uma maneira que nenhuma seja mais valorizada em detrimento de outra então é uma metodologia bem flexível e aí no mestrado, a minha pesquisa foi muito mais focada tentando entender que tipo de museu, aí entrando super na museologia, que tipo de museu essas pessoas pensam para esse território porque no final da pesquisa de graduação em si, lá para 2018 a gente fez uma exposição na Unesp 
com 60 objetos que a gente tinha coletado durante a pesquisa de, de, de campo, durante a pesquisa da graduação. A gente tinha um acervo de quase 400 fotos documentadas e catalogadas sobre essas pessoas e as, os, os territórios que elas viveram antes. Então a gente fez um colóquio na Unesp e aí todas as 28 pessoas foram para a Unesp, muitas delas a primeira vez, precisando num ambiente acadêmico e não foi muito potente, assim. Essas pessoas subindo no palco, falando sobre a história delas, para uma comunidade de doutores que estavam ali, de graduandos, enfim, uma comunidade acadêmica e que reverberou muito positivamente para o projeto de pesquisa. É porque antes disso tinha algumas coisas que me intrigavam muito e o que me faziam talvez ir para a museologia é quando eu fui entrevistar uma senhora, ela falou para mim, mas que obra-prima vocês vão colocar no museu? Qual que vai ser a obra-prima que vai ter lá? Porque depois que eu entrevistei ela, falei várias coisas, ela virou para mim assim, mas qual que é a obra-prima que vai ter nesse museu? Amigo, era isso que eu ia perguntar para você, de como que foi a, a recepção das pessoas em relação à ideia de museu? O que que eles, né, qual que era a ideia deles de museu? Porque, né, você falando isso, talvez eles tinham também uma ideia estereotipada de um museu que tem que ter ali uma escultura super monumental. tradicional zona, monumental, um quadro, uma pintura a óleo, talvez um dinossauro, sei lá, uma coisa assim, sabe, uma coisa bem mais tradicional. E te, teve também essa contrapartida deles entenderem, compreenderem qual seria um modelo de museu para si? Eu acho bacana você trazer isso porque essa pesquisa, por, por utilizar a colaboração também, que foi a metodologia, ela me permite também expor as minhas próprias carências enquanto pesquisador e expor as minhas próprias uh, contradições enquanto pesquisador. Porque na época que eu comecei a trabalhar com eles e eu não conhecia a museologia em si, para mim a única forma que eu pensava museu era um museu muito mais uh, tradicional. Em si, né? que Você tem uma equipe que gere, uma equipe que limpa, uma equipe que faz expografia. Talvez eu não pensava num museu monumental para eles e não estava pensando pensando naquele momento o um museu monumental, mas eu tava pensando no um museu normativo. Então, claro, quando eles traziam para mim que qual era a obra-prima, eu sabia que a obra-prima era a vida deles e a história deles. Mas eu não tinha argumentos naquele momento suficiente para dizer para eles, não, vocês podem gerir seu próprio museu, vocês podem um, ter o acervo que vocês quiserem, vocês podem colocar o que vocês quiserem dentro do museu. Acho que tem esse processo também da gente, enquanto pesquisador, entender o quão colonizado a gente é também, nos nossos pensamentos. E que, tudo bem... O, o jeito de pesquisar é, né, total a metodologia é super colonizadora né? A gente tá lá Trabalhando com um grupo e às vezes a gente só retira Coisas e só entrevista E volta com, com papel Com uma dissertação de 198 Páginas que para eles Não faz sentido, não precisava daquilo Sabe? Então eu acho que a gente tá muito nesse Positivismo dentro da academia também de entender Que, que eu acho que tem duas coisas Primeiro, que nossos métodos talvez sejam muito Colonialistas, mas que a gente também não permite Que o pesquisador aprenda de verdade Sabe? Que a gente cresça com a pesquisa pesquisa que a gente faz. Eu acho que, que a pesquisa me trouxe muito disso também, me reconhecer enquanto um pesquisador nisso e que isso eu acho muito frutífero dessa troca que eu tive com eles, porque a colaboração também implica isso. A gente não tá indo lá para ensinar, a gente não tá indo lá para retirar, a gente tá indo lá para trocar, para construir um diálogo entre isso. E quantas vezes a gente faz em pesquisa que às vezes ou a gente só dá, ou a gente só recebe ou a gente não, não constrói em cima daquilo que tá sendo posto, né? Então a pesquisa tinha um pouco desse viés de, de que a gente pudesse crescer nesse processo juntos. E a pesquisa de mestrado, ela teve essa mudança de chave quando a gente tinha essas pessoas falando, não, a, o que, qualquer obra de arte que a gente vai ter lá. Outra vez que eu fui entrevistar uma senhora, ela falou pra mim, eu não gostaria de participar. Eu falei pra ela, mas por quê? Ah, porque existem histórias de dor e sofrimento que não merecem ser com, compartilhadas. Eu acho que entender que essas pessoas talvez tinham um, não uma dificuldade, mas talvez a estrutura social não permite que elas enxerguem seu patrimônio como a gente que tá de fora talvez pudesse estar tá enxergando, me fez virar essa chave de falar assim, olha, eu preciso continuar essa pesquisa por um mestrado. Eu preciso continuar essa pesquisa enquanto um objeto de estudo, mas para além disso, como algo que, a, que eu possa contribuir e receber contribuições disso também, que eu possa crescer junto com isso. E aí vim para o mestrado na museologia me fez abandonar essa pesquisa de história oral que eu fazia, e ela parou nesse momento, e entender a colaboração como um método que a gente poderia estar tá utilizando para que essas pessoas por meio dessas trocas que a gente fazia, pudessem mostrar pra mim e a gente construir junto, mais uma vez, esse modelo de museus que elas pensavam. Então a pesquisa, ela foi muito focada em 13 mulheres em si, por conta da pandemia, a gente tinha um grupo de 28, mas por acesso e facilidade de internet, a gente acabou focando em 13 mulheres. E aí, às vezes, a gente conversava sobre objetos, eu tinha as fotos dos objetos que elas tinham é, enviado pra mim e que a gente tinha conversado na época da graduação, então eu enviava a foto do objeto e a gente fazia meio que uma ficha técnica dele, que tipo de memórias esse objeto traz, e a gente viajava 
viajava, literalmente, a gente viajava super, assim, de entendendo que traços desse objeto tinha pra uma e pra outra, mas eu acho que foi uma das partes foi muito mais significativas, eu peguei talvez, não lembro agora exatamente, mas eu acho que foram cinco experiências de museus comunitários, como o Museu Ocan Krenak de São Paulo, que é um museu indígena, um, o próprio, daqui a pouco eu vou lembrando os nomes deles, mas várias experiências museológicas aqui, uh, o Muquifo, que é o Museu das Favelas uh, de Belo Horizonte, então, experiências que muitas vezes não, não eram só de um grupo étnico, um grupo minoritário, mas que eu queria mostrar para elas que existem possibilidades museológica para além desse museu tradicional também. E aí quando eu enviava esses vídeos foi, foi a melhor coisa assim, de fazer, porque elas traziam questões e traziam perguntas, mas como que o museu assim funciona, mas como que eles gerem, como que eles financiam essas, esses museus comunitários e aí a gente foi trocando e foi construindo uma museologia delas, uma museologia assentada talvez, que a gente possa adjetivar mais uma vez aqui, citando Cristina Bruno, se a gente pode adjetivar mais uma museologia, mas uma museologia única e que talvez só faça sentido para esse território que tem essas, essas configurações que eu falei para vocês, de serem super plurais, de movimentos sociais diferentes, de tempos históricos diferentes. E aí eu acho que a pesquisa foi ganhando corpo com isso, com essas contribuições delas e com a gente discutindo esses, esses exemplos que eu trazia também, né? A gente fala de alguns museus é, muito relacionados à natureza, outros museus mais relacionados à cultura indígena, e elas próprias ficaram encantadas de saber que os indígenas têm um museu. Então foi, foi um processo super legal legal, assim, de conhecer. E aí eu acho que entra pra gente também, né? Tudo bem que, que todo mundo estamos na museologia, mas quantas pessoas sabem que a gente tem museus para além desses museus tradicionais que a gente tem, de, com CNPJ e uma equipe de curadoria, uma equipe de museologia, né? A gente tem outras possibilidades museológicas para além dos já instituídos em si. Não sei, quando vocês descobriram que a gente tem museu comunitário? <risos> Ah, é recente. É isso que eu ia comentar. Eu acho que essa, esse esforço da museologia de, de fato, conectar-se e ser conectada pela e com, junto a, as pessoas, né, as comunidades, grupos, é um esforço recente, né? Então, é, tem o um processo, como você falou, do, do autoconhecimento da museologia, né? Até a museologia ser reconhecida em si como outra possibilidade de fazer, de saber, de produzir, tanto que a gente tem né, vários embates, se a museologia social se algo existe, se não existe, se chama aquilo, se chama isso, sei lá. Se a ciência. É, se é... <risos> Pois é, então tem um, um alto exercício mesmo da museologia que é feita pelos profissionais, né, de, de autoconhecimento museológico, museal, e, e tem essa questão de, de ser algo recente e de ser algo é, orgânico até, porque é o que o Léo disse, tem coisa que só faz sentido naquele território, naquele contexto, naquele fazer, naquele saber, é, e aquele modelo não poderia ser replicado em outro contexto, né. A gente tem que parar de achar que os modelos podem ser replicados, eu acho que é isso. A gente tá, às vezes eu penso que nós estamos no, nesse momento dessa transição e talvez seja uma transição eterna. <risos> Não sei se a gente vai chegar em algum lugar e ficar parado, sabe? Porque as coisas mudam muito. E a museologia acompanha em outros ritmos essas mudanças, né? Também reflete, de certa maneira, as mudanças todas. Mas é isso. Eu acho que quando eu fiquei sabendo que existia museu comunitário... É... Deixa eu pensar. É, foi antes do mestrado. Talvez um pouco antes do... Ah, é que eu sempre trabalhei em museu, gente. Então, eu não sei. A partir de 2013. Põe aí. <risos> Porque eu trabalho em museu desde de sempre, então a gente lê muita coisa sobre, né, mas eu nunca, eu acho que eu só fui visitar um museu comunitário minha, 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 que a gente entende, né, como museu comunitário é, eu visitei alguns no Peru e na Finlândia, cara, a Finlândia é cheia de museu comunitário que assim, como entendemos, né, pra eles é só o museu nosso aqui, decidimos <risos> o museu da cidade o museu do grupo, o museu não sei o que até um diálogo interessante com espaços de memória em si, não só museus, né, é, eles têm um, 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 uma relação com a memória deles, assim, diferente, né? Então, é outro contexto, é outra coisa. Então, é, é até complicado eu falar museu comunitário finlandês. Não sei se cabe isso lá. Tem isso também, né? É, a gente sempre, se, a gente sempre mede o outro pela nossa régua, né? Não tem muito... Às vezes... A gente tá lutando pra se decolonizar. Imagina o... Assim, os buracos são muito fundos, assim. As coisas são muito... Então, são muitas coisas pra se discutir, assim. Várias camadas... Mas eu fiquei sabendo que era museu 
comunitária, na ETEC mesmo. Porque eu sempre quis ser museóloga, ah, quero ser museóloga, sempre quis fazer o técnico, mas eu comecei a me emergir mesmo quando eu tava lá. E fui realmente estar em um aqui na Bahia, por incrível que pareça, no acervo da Laje, que é um... um... E, gente, às vezes as casas nem querem ser chamadas de museu, sabe? Ah, eu, eu já falei isso aqui. Às vezes os, a, as organizações vão reivindicar o direito de não serem museus, porque aí tem todo um processo, mas não necessariamente precisa ter esse nome, né? Mas esse espaço de memória da comunidade da, do subúrbio de Salvador aqui, é incrível o lugar. E agora eles estavam com uma exposição, meio que uma ocupação, entre aspas, no MAM, no Museu de Arte Moderna aqui da Bahia, tinha uma parte é, com algumas das coisas que tinham lá, inclusive, eu não sei se já acabou, espero que não, que eu queria ir, é, que parece estar bem legal também. Assim, aqui tem bastante essa conversa assim, entre os espaços. É bem é muito interessante isso, mas o acervo da laje é incrível. Enfim, é isso, né? Tipo, essa aglomeração de entender o que é isso. Curadoria participativa é, é, é para mim, a chave, é a palavra-chave de qualquer coisa. E, e, e esse tipo de organização muito legal, a neutralidade né, do nosso disco que a, gente, que a gente tem que ter dentro das instituições para que as pessoas possam falar por si, né? É que assim, a gente sempre fala sobre isso de que museólogo não pode ter, museólogos não podem, a gente não pode ter essa, esse caráter paternalista de achar que a gente dá voz para alguma coisa, assim, dentro da área da acessibilidade, tem muito isso, da gente falar, não, que eu vou dar acesso, você, meu querido, você, assim, só vai estar tá seguindo a lei mesmo, você tem que, tipo assim, é, saber... Você de... só tá garantindo direito, né? É, você só tá realmente fazendo... Fazendo mais que sua obrigação, fazendo a sua obrigação. Como cidadão, mas Exatamente, então é meio que é muito, é muito eu, o, o que eu acho mais interessante é essa necessidade de, tipo, o museu de assentamento, né é um, como o museu já é um local, de, é um local político, né, é um espaço de reivindicação de direitos e um espaço de, de realmente diálogo e tudo mais o quão é pertencente, sim o, enquanto é é, 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 é é tudo muito político entendeu, essa luta, essa questão, tudo isso e como realmente tem que estar tá, como é um papel importante como museólogo está dentro disso respeitando tudo, respeitando esse passado, respeitando esse passado de luta e sabendo que tudo que eles, as pessoas que estão dentro disso entendem que é importante para elas, você tem que saber como fazer com que isso seja é, mostrado, né com que as pessoas consigam mostrar o que elas querem mostrar da melhor forma possível e, né estando de boas, assim, falando é um, é, é um campo muito assim, só queria falar da complexidade da, de quão complexo é isso como é importante também a pesquisa de fato, como sempre quando alguém vem aqui falar da pesquisa, eu falo, gente, isso é muito importante, porque realmente a maioria das artes são é tudo muito importante dentro da museologia, sabe fico, meu Deus gente, como é interessante isso mas muito legal mesmo uhum. Não, é só comentar que eu ainda tenho vontade de conhecer o acervo da laje, só por conta de Juliana, foi a primeira, a primeira semana que ela chegou lá em, em é Salvador verdade. Ela já foi direto, ela conseguiu ir antes da pandemia, né, Ju? Foi, bons tempos, bons tempos. Foi. E, cara, eu acho que eu nunca, tipo, eu tô tentando puxar aqui na memória, eu acho que eu nunca fui museu comunitário, assim, é assim, mais perto que eu cheguei, na verdade, eu nem sei se é um museu comunitário, eu estava pra ir e não consegui, por algum motivo, assim, nessas, nessas últimas semanas, é um museu de bruxaria na Vila, Madalena, Vila Mariana, que é um museu... Na onde? Eu vou mandar o, o, o link, eles abrem... Bruxaria. Vou mandar a localização aqui pra vocês. É, é o Museu de Bruxaria. É que assim, é, ele, ele parece ser, pelo que eu entendi, assim, eu já fui de museu de várias tipologias, mas comunitário, é, eu tô querendo ir nesse que, e ele parece ser comunitário, que ele é meio que gerido pela galera do rolê, sabe? E tem muito, muita coisa, muito rolê de, de bruxaria, de, de magia que rola nesse museu. Tanto que é um museu, foi um dos poucos museus que eu vi que abre de segunda a sexta, de segunda a segunda e vai, sabe? É, é um negócio Negócio louco, eu tô, eu tô louco pra conhecer esse museu, assim. Se você conhece, comenta aí pra gente, manda uma mensagem. Vem conversar com a gente, pessoal do Museu da Bruxaria. Tô, tô curiosíssima. Escreve aí pra gente que museus comentários vocês já viram, porque a gente tem bastante, mas eles são um pouco visitados em si. E aí é bacana pensar, né? Porque se a gente tem uma dificuldade, talvez, de acessar os museus tidos como normativos, citando a Cristina Bruno de novo, que ela fala normativos, ou, ou esses museus tradicionais, imagina a gente 
gente visitar museus comunitários, que talvez tenham menos visibilidade do que os museus que a gente tem menos acesso, porque eles estão no interior ou estão na periferia, porque boa parte dos museus comunitários estão na periferia. Então tem uma questão aí que talvez essas informações não cheguem até a gente também. E que é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Enquanto museólogos, como a gente facilita o acesso dessa, a, a essas instituições. Eu queria voltar ao um negócio que a Juliana disse sobre o nome do museu, que eu acho muito legal. Porque às vezes muitas comunidades não querem mesmo o nome museu porque vem arraigado milhares de coisas. Lugar de coisa velha, ou talvez dessa questão tradicional mesmo, impositiva. E é bem comum você ver às vezes a, comunidades que não que optam por não colocar um nome de museu, tá lá, 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 lá. enfim, às vezes é centro de memória que eles colocam, o centro cultural, enfim, tem, tem um pouco disso, que é legal. Pensar também como que um nome, que é museu, pode talvez não representar essas, essas, essas pessoas, esses grupos. Sim, isso me faz pensar das questões que diferenciam museu e museologia, né? Porque Fato. uma coisa, uma coisa não, não necessariamente é a outra, uhum. e vice-versa. Mas sabe o que eu ia te perguntar, Léo? É, qual foi a consequência da tua pesquisa? Teve algum, algum algo que você chamou de produto final? Alguma coisa assim? Uma invenção, uma criação, uma vontade, um desejo final? Como é que foi isso? A minha dissertação, se vocês forem ver, inclusive vendendo meu peixe, acessem lá, gente, tesisusp.com <risos> barra nova vamos, museologia, vamos museologia no social. <risos> que eles vamos deixar no, de... Vai estar no, no, de... na descrição. Na descrição do episódio, no link aí, no, no Instagram. É só você tudo, deixar você de ter preguiça, abrir o, o, seu, o seu agregador <risos> aqui e clicar no... Vai estar no YouTube, lembrando que a gente está no YouTube agora também, né? Publicando nossos episódios no YouTube. Vai estar na descrição do YouTube também. Então vai lá, clica lá no linkzinho que você vai direto. Vai estar em tudo, gente. Vocês não tem nem desculpa pra não ver mais. Agora vai, vai ver em qualquer lugar. Mas a minha dissertação ela é bem disruptiva. Se vocês abrirem, a gente não tem uma consideração final. Achei que a USP não ia aprovar isso, inclusive. Mas <risos> não tem. A gente fecha no quarto capítulo e eu não escrevi uma consideração final. Porque eu não achei de bom tom. <risos> eu tô chocada. <risos> Pode fazer, pode. É de bom tom, não é de bom tom. Eu tô chocada. Eu tô trabalhando, eu fiz uma dissertação, gente, se vocês, vocês forem ver, né, até a banca falou, inclusive foi o lindo do Diego Ribeiro, que tava. Inclusive, se vocês forem falar de museus comunitários, chamem ele, porque o Diego Ribeiro é babadeiro. Bora gravar com o Diego. Assim. Gravem com o Diego. Diego, tô te convidando via, via o podcast, pra você já vir. <risos> Mas ele tava na banca, inclusive, e ele fala que eu, apare... eu apareço na minha dissertação, em vários momentos, mas como eu fiz várias perguntas pra elas e eu trazia o que elas diziam sobre esses disparadores, elas estão em todos os momentos, assim, eu trago os relatos dela, não por descritos muitas vezes por uh, como trechos fechados, como citação, mas eu trago narrando o que elas disseram, pra valorizar também a identidade, pra valorizar a... 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 o pensamento e não talvez a escrita, que muitas vezes pode ser menosprezada por algumas pessoas pessoas, então elas estão em tudo. E aí no final eu começo super, 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 super falando assim, olha, como a gente tá trabalhando com um processo que ele é de colaboração e ele é fluido, porque o museu é fluido, o museu hoje ele não é a mesma coisa de quando eu pensei ele em 2018, e quando eu fechei a dissertação e quando eu defendi ela, ele já não era igual. Então como que eu vou concluir? A gente não conclui um processo, museus são processos, principalmente museus comunitários são processos, não tem como eu chegar no final da dissertação e ignorar quase tudo isso isso e falar assim, não, gente, agora o museu é isso, ele se define assim. Não, porque as pessoas, elas estão ainda pensando eles. E aí talvez esse seja um erro que eu não quis cometer na dissertação. E aí corri o, ris o risco da banca <risos> não me aprovar porque eu não coloquei consideração final, mas eu faço um capítulo de consideração final. Tipo, trazendo pontos importantes que a gente achou que não cabia é, fazer um, um fechamento em si. Ganhou mas... ponto pela ousadia. <risos> Não, ele Sim, é bem faz usado sentido, em, né? faz em várias não coisas, isso. assim, em várias coisas, porque uh, a gente traz as vozes das pessoas, a gente cita, ok, a gente traz vários autores de alguma forma uh, por a dissertação, mas a gente traz mais uma base conceitual que a gente conceitou que é colaboração. Mas os outros três capítulos eles são como essas pessoas entendem o seu patrimônio, como elas entendem que esse museu poderia ser e elas vão conflitar e é lindo ver elas conflitando sobre o, o, o conceito do museu, elas falando não, a gente deveria ter um museu na não, a gente deveria ter um museu nos assentamentos, deveria ser na minha casa, deveria ser em outra. E a 
dissertação antes chamava o Museu do Assentado. Depois eu mudei para Museu dos Assentados. E aí eu desisti, porque eu já vi que não cabia mais. E coloquei Museu dos Assentamentos. Porque não cabe. O processo ele é plural, ele é dinâmico. E a pesquisa tem que acompanhar isso. Porque se ela não, pesquisa, se ela não acompanha, ela não tá refletindo essa pesquisa. Ela não tá refletindo esse processo. Por isso que a colaboração aqui caiu pra gente como uma luva. Que a gente não se limitou, talvez, a um... Eu fui vocês da FAPESP, né? A FAPESP deve ter ficado louca com meus ajustes. Mas, ela que lute. <risos> mas, não tinha como a gente projetar uma coisa e chegar pra eles e falar assim, não, a gente vai ter que fazer isso, vocês vão ter que responder X ou Y. Então, a dissertação foi um pouco disso. E aí, não, não me coube fazer considerações finais. Mas, por outro lado, eu acho que tem alguns produtos que, pra gente que é museólogos, é, que faz, talvez, a gente refletir um pouco sobre esses conceitos tácitos da academia. Uma das assentadas disse pra mim que na exposição deveria ter um pão invernizado. Eu fiz um artigo só sobre o pão invernizado. Porque, cadê a musealidade? Cadê a musealha? Cadê Nossa, a musealização total, disso? Total, total, total. Aonde tá? E aí, eu lembro, eu, eu sou um pouco dramático nos artigos, gente. Se algum dia vocês forem me ler, percebam que eu, eu, eu gosto de, de, um, de um conflito. Uma vez eu peguei o conceito do ICOM, que é esse que a gente já tá remodelando, mas eu peguei ele, foi destrinchando parte por parte dele, trazendo o que as assentadas falavam, e que isso não cabia dentro da museologia do ICOM, não cabia dentro do conceito. Porque como que um pão invernizado vai ser esse patrimônio cultural da humanidade que o museu tem que guardar, preservar e cultivar? Será que esse pão invernizado vai estar algum dia no Bush Museum? Não sei. Mas dentro do museu assentado, ele tem todo o seu valor, ele tem toda a sua potencialidade museológica. E como a gente lida com isso? Tandem. Aí foi um artigo sem resposta também, de certo. <risos> com certeza. <risos> e o que que tem resposta na museologia? É isso que eu quero saber, que não tem nada. Mais um ponto pela ousadia. <risos> Genial, eu quero ler o artigo do pão. É aquele que eu te mandei, inclusive, que foi pro Icofon. Uhum. Mais um que Ah, eu comecei nossa... a ler. Não, então. Chega no não. finalzinho dele, ele, ele tá. começa. Eu começo tá a pegar, porque elas falam sobre instituições sem fins lucrativos, e que pra elas. É, não coloco elas falando sobre instituições sem fins lucrativos, mas o que, que é essa lucratividade em si? Pra quem que serve esse conceito de lucratividade? Então a gente tá falando de uma comunidade que precisa se manter financeiramente, e talvez o museu seja uma fonte de recurso pra elas. Como que a gente julga que, que isso tem que ser sem fins lucrativos? Talvez não seja esse lucro que a gente está dizendo aqui de você ficar rico com isso, mas ele é para a pessoa subsistir. Então ela precisa, para ela preservar o patrimônio dela, ela precisa minimamente um recurso para isso. Então, como que a gente traz esses conceitos para discutir uma museologia mais comunitária? E essa sentada, num final, assim, ela própria mesmo me diz que ela queria um prato de terra na exposição. Gente, essa pessoa, eu queria ver ela uma curadora, assim, porque eu queria oh, muito. Não, é. <risos> Essa senhora, Dona Eunice, ela, ela é fantástica, assim. Ela falou que queria um prato de, 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 de terra. Aí eu fiquei pensando pra ela, mas por que um prato de terra? Assim, ah, porque a gente planta. Então a gente precisa de um prato de terra dentro do, do museu. Então o pão invernizado e um prato de terra, gente, a gente não vem Não se lugar. nega a ninguém. <risos> não se nega a ninguém. Eu tinha me arrupiado toda com a história e não gostava bem. Não se nega a ninguém. <risos> É. Gente, é isso, assim, eu não, eu não sei nem o que dizer. Não, e aí eu adoro isso, porque, por exemplo, a gente tá trabalhando, tudo bem, eu tô no âmbito acadêmico, e aí eu trago as perspectivas delas, que não tem formação em museologia, mas isso que é lindo, elas não se preocupam se isso vai ser ou não um objeto de museu, elas não se preocupam se isso tem valor, talvez histórico ou não, elas só acham que tem que ter, e aí a gente que lide com isso, a gente que lute com essa informação, a gente que tenta encaixar ela numa caixinha, dentro dos conceitos que a gente tem, de que um objeto que esse pão tá ali, depois ele vai precisar ser descartado. E aí, como que a gente faz isso dentro de uma política de acervo? Ou como a gente faz isso pra invernizar um outro pão pra repor ele, sabe? E a gente que lute pra tentar entender essa, essa variedade que a museologia da vida tem dentro das caixinhas de uma museologia normativa. E aí que eu adoro o nosso Mário Chagas mais uma vez, porque uma museologia que não serve pra vida não serve pra nada. E se a gente não consegue contemplar toda essa variedade que esses territórios têm dentro de um museu, será que esse museu precisa existir? Não, porque não faz sentido para a própria comunidade que pensa que você precisa ter várias coisas. Não é a gente que vai dizer se isso é certo ou é errado, sabe? Eu acho que na dissertação isso fica muito claro. Elas trazem as ideias, eu coloco essas ideias e a gente vai pensando se essas ideias funcionariam ou não. E no final a gente não conclui nada, porque não tem o que concluir, gente. Isso vai ser só concluído talvez quando é, esse museu for instituído, mas mesmo assim elas vão construir outras, outras, outras funções, né? Tem uma outra sentada que falou que o museu deveria ser uma, um espaço 
espaço de exposição e trocas de semente crioulas. Porque as sementes crioulas estão se perdendo e que poderia ser um espaço onde as pessoas vinham com as suas sementes que elas têm e trocassem. E aí, como que a gente pensa num acervo estático? Sim. Não dá. É, é o puro Não suco dá. da museologia social, isso aí, né? É o puro suco da museologia social, simplesmente. E aí, mas, Léo, é uma pergunta. Elas não esperavam que fosse gerar algo essa pesquisa? Tipo, não era uma expectativa? É, tipo assim, porque de certo, assim, uma coisa é você entender que é um processo e que talvez não tenha uma conclusão ali. Uhum. Outra, como pesquisador, né? A gente meio que entende os caminhos da pesquisa e compreende que ela pode assumir várias, é, vários, <risos> várias, né, várias trilhas, assim, tortuosas ou não. Mas e as pessoas que, né, que estavam envolvidas aí, que não eram acadêmicas, será que elas esperavam alguma coisa sair disso, uma entrega, sei lá, fiquei curioso, assim, ou elas compreenderam organicamente também, conforme foi indo, que aquilo ali não, não ia ser uma entrega, ia ser um processo uhum. de reflexão mesmo, e pronto, tudo bem. Olha, eu gosto muito da sua pergunta, porque eu acho que ela me permite, talvez, entender que o processo, ele não se finda em si mesmo, principalmente entendendo que as nossas pesquisas, e isso eu deixo uma missão para todos os museólogos do mundo, e todos os pesquisadores em si, que eu acho que o produto final, não tem que ser um produto final, ele tem que ser produtos ao longo da sua pesquisa em si. Talvez a gente não possa marinar as nossas pessoas, os nossos parceiros por dois anos para que no final a gente entregue um museu para elas, ou entregue uma pesquisa de mestrado. Eu acho que a gente tem que pensar estratégias em menor ou maior grau, que a gente possa ir contribuindo de alguma forma. E a reflexão é uma delas, que foi o que você até mencionou aí já, que, que eu acho que isso é um ponto muito positivo, mas eu acho que foi um descobrir juntos em si. Meu trabalho tem uma questão muito social importante aqui, que foi a época da pandemia. Uma época quando as pessoas estavam com distanciamento social e eu tô falando de um público idoso que muitas vezes tem essa questão de comunicação entre as outras, então eu fui essa pessoa, inclusive elas reconheceram isso em alguns momentos, que as nossas conversas sobre museu e patrimônio eram ótimas e elas se sentiam bem de falar sobre isso, de discutir isso, de entender essas questões, que elas estavam aprendendo cada vez mais com esse processo, aprendendo mais com essa pesquisa. E aí no final da dissertação, eu digo que a gente plantou sementes museológicas crioulas nesse processo todo. Porque a gente viu despontar algumas coisas muito interessantes. Pessoas que às vezes não entendiam que elas podiam ter um museu dentro do seu próprio lote, e elas falaram assim, não, não, fazia muito tempo que eu tava com uma ideia de fazer um museu aqui dentro do meu lote mesmo, e agora com as nossas conversas eu acho que eu vou tocar essa ideia. Outras pessoas entenderam que elas, se elas têm alguma coisinha ali na casa, que tá meio abandonada, jogada as traças ali, que boa parte dos objetos que a gente trabalhou com elas estavam mesmo ao relento, elas começaram a perceber, nossa, mas meu irmão tem isso em casa, eu acho que eu vou trazer pra cá, eu acho que eu vou cuidar disso, eu acho que eu vou guardar isso. Então eu acho que a gente nunca objetivou, talvez, criar um museu no final. Isso nunca foi, isso estava bem claro na pesquisa de mestrado. Talvez na graduação isso era o fim. E aí na pesquisa de mestrado a gente muda isso, porque a gente entende que esse território talvez não cabe apenas um museu. Pode caber um museu de território, um museu uh, que tem, talvez, cada lote tem o seu e cada assentado possa contar sua própria história. Então o que a gente pensa é que a gente plantou essas sementes museológicas crioulas porque elas estão dando frutos e estão dando outros tipos de coisas até os dias de hoje. Sim. Então, eu acho que a gente teve alguns produtos, e principalmente para essas pessoas uh, cultivarem ainda mais essa ideia de ter um patrimônio que elas podem ter e que elas podem uh, serem donas dele. né? Elas não precisam do Estado para fazer isso. Elas têm a sua própria força de vontade e, e o seu engajamento social. né? O Estado tentou por muito tempo desarticulá-las. E autonomia. O Estado tentou por muito tempo desarticulá-las Articulá-las, e aí a gente tem registro histórico com isso, mas mesmo assim elas se articulam, elas correm atrás do que é seu e, e ainda continuam lutando mesmo depois de ter encontrado a terra. Eu gosto muito do uso da palavra a gente, né? É tipo assim, a gente, a pesquisa é realmente de todo mundo, é, é uma coisa construída a, a, né, muita, com muitas pessoas. Porque realmente existem pessoas, ah, agora você é muito Mário Chagas, agora. a <risos> gente, né? Existe gente, <risos> mas é bem legal isso, bem legal. Legal mesmo. É, eu acho que essa, essa museologia que a gente fica falando, que é a museologia do afeto, né? Não só da gente afetar e ser afetado, mas o afetar de se mover com isso também. De, de entender isso, entender essas pessoas, entender como que a gente pode auxiliar elas, né? A gente tava falando, e eu me questionei muito, muitas vezes, de ser colonialista na minha dissertação, porque, tá, eu sou um museólogo, tava em formação na época, mas o que eu posso contribuir com isso? E, que que eu não, e, e em que medida também eu não vou influenciar nessas perspectivas que elas estão trazendo, nessas rupturas que elas estão trazendo para minha pesquisa. Onde está o pesquisador e onde está o Leonardo?
ligado nessa, nisso tudo. Porque, sei lá, às vezes tarde da noite elas me ligavam pra contar histórias, pra me falar outras coisas. Então a gente também tem esse, essa questão da academia. Ah, não, a gente tem que estar tá distanciado do objeto pra gente poder criticar o objeto. Que é, vocês já devem ter visto isso umas 365 vezes, só no dia de hoje. Amigo, amigo, <risos> eu levo bronca por causa disso. <risos> Eu levo bronca. <risos> Porque tá escrevendo lá e eu já meio que já tenho algumas análises vividas na minha pele, né? E aí eu levo isso pro texto e ela fala, não, cadê a pesquisa? Isso aí você tirou da onde? Dos <risos> causos da Marina. <risos> Dos causos da Marina. Tá Vozes aqui. Da minha mente. Tá ah, aqui, ó. Mas eu você vivo. sabe que agora você pode é, não fazer referência a podcast pela BNT, né? É <risos> Conto o caos aqui Mano. e faz a referência lá. <risos> Boa, Gu, boa. Mas isso talvez seja o que, você tá, que a gente está colocando. É um modelo muito positivista da academia em si, né? Que o único método de pesquisa existente é isso. E, e o que foge disso não é pesquisa, não é conhecimento. Mas eu acho que a gente está cansado de ter teorias que a gente chega na, no território e elas não servem de nada, gente. Porque ela vai colocar um pão invernizado na exposição. E é isso. E não adianta eu também ter um método super, que, que não faz parte dessas pessoas, não faz parte do linguajar delas, né, quando, eu lembro que na época da graduação eu trabalhava com história oral, e eu acho que a história oral tem muitos pontos positivos, mas ela também tem muitos pontos negativos em si, o gravador intimida, depois você vai dar um termo pra pessoa, que é um termo que ela tá consentindo que você vai utilizar a entrevista dela pra x e x coisas por x e x tempo, às vezes tem termos muitos uh, do juridiquês, né, que a gente fala, e aí você precisa digerir aquilo e trazer de uma forma muito mais palatável, e não é simples fazer isso. Agora, se os nossos conselhos de ética não entendem que isso faz parte das ciências sociais, que os nossos grupos têm suas especificidades e cabe a nós, pesquisadores, trabalhar com elas, a gente vai continuar fazendo uma museologia engessada, uma pesquisa engessada, uma, pes uma pesquisa estéreo que não tem nada a ver com o nosso território. E aí, mais uma vez, é uma museologia que não vai servir pra vida. E até que ponto a gente precisa ainda continuar reproduzindo essas museologias que não servem pra vida? Sendo que o nosso campo de conhecimento para além da academia, ele é muito vasto. Acho que a gente sempre tem que... E é isso que eu, eu acho muito legal a museologia social e, e aí a gente... Vocês vão discutir mais pra frente a sociomuseologia e em que isso é ciência, em que isso é prática. Mas eu acho que hoje um grande desafio nosso, enquanto acadêmicos, é conseguir entender o nosso campo empírico e essas experiências que a Marina acabou de falar, é, é, essas experiências que a Marina acabou de falar e, e tudo isso que a gente vivencia na prática, como a gente consegue transportar isso pros nossos, pros nossos trabalhos acadêmicos e pra nossa vivência também. Acho que a gente precisa desse diálogo cada vez mais entre os campos. E também não é algo simples, né? Trazer esses conhecimentos não acadêmicos pra, pra esse universo que é, resist é resistente, né? A eles, inclusive. E yeah, eu lembro de, de, um pod de um podcast, o podcast que eu ouvi foi vocês, inclusive. Eu acho que foi até a Juliana <risos> falando isso. <risos> eu tô sendo referenciada, eu mesmo aqui. Eu... <risos> Maravilhoso. Não, agora eu vou chorar. Subiu chorar, agora eu vou chorar. Mas que a gente às vezes tem dificuldade de escrever um texto simples e as pessoas acham que escrever um texto simples, sem jargões e tal, a gente tá sendo pobre. Quando na realidade é super difícil. E eu acho que é a mesma questão. Quando as pessoas acham que a gente traz experiências empíricas do nosso dia, que foram provadas, testadas, contestadas, reprovadas e aprovadas de novo, é preguiça da gente, que a gente não quer citar os bambambãs da museologia ou de qualquer outra área. Sabe? Por que a gente vai ficar inventando a roda sempre, de novo, e, e replicando essa roda? Mas aí fica, fica essa... Fica, fica aí, fica a reflexão, o desafio, a tensões todas. A coceirinha na bunda. Eu a coceirinha. Uma coceirinha na bunda, galera, pra fazer as coisas. Vai rolar. Vocês vão ver. Vai mas, rolar, Ju. Mas só pra fechar essa questão sobre a pesquisa, né, e eu falei que ela não acabou, e aí eu trago no último parágrafo, assim, da dissertação em si, dizendo que, primeiro, que a gente não pode concluir, sendo que é um processo que tá em construção, mas que se a gente pode tirar, talvez, algum conhecimento disso, busquem conhecimento, mas se a gente pode tirar, talvez, algum aprendizado disso, é a última fala que eu coloco na dissertação, que quando eu pergunto para uma sentada, que é a dona Eleonice Maria da, da Silva Nascimento, que é a maravilhosa, que disse do pão invernizado e também do prato com terra, eu falei para ela mas que objeto que não deveria faltar na exposição? Ela falou assim, olha, os objetos não podem faltar, né? Mas o que a gente precisa é união, para manter e ter 
perseverança de que a gente tá unido, pra manter ele de pé, é o que é importante. E é isso que é a base da museologia social. São as pessoas, são as suas trajetórias e principalmente a força de vontade delas pra construir um museu novo, único e que faça sentido pra elas. Se esse museu parar de existir amanhã, tudo bem, ele serviu o seu valor, ele serviu o seu propósito, que não é um propósito de quem tá de fora. Os museus comunitários, a museologia social, ela serve pra quem tá de dentro e pra gente só resta estudar. E aí o Gustavo coloca o Palminhas. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Ou então, não, mas se você, é, se você não chorou aí, galera, não vou tentar mais. Depois dessa, não tento mais. E aqui, olha, é isso. Eu um acho que a gente tem que dormir com essa, com essa questão aí. A gente sempre grava e sai inquieta. Eu, pelo menos, saio sempre inquieta das gravações, assim, até escrevo coisas depois. É... Diário de Marina. <risos> aí eu venho contar meus caos aqui. Vocês acham que sai da onde? <risos> <risos> Publicação Enfim. específica do Icofon vai ser os diários de Marina. Ah, que fofo! Oh, já pensou? Uau! <risos> Daquela capa dura da Valdiza. Uau! É, quem, quem sabe acredita um dia, sempre né? alcança. Quem acredita sempre alcança. Eu sempre quem falo sabe. isso. Quem sabe um dia. Quando os causos forem reconhecidos como conhecimento, né? Nossa senhora, bom, tá aí, vai demorar Enfim. um pouquinho, eu acho. Eis a questão. Mas é... eu acho uma discussão bem válida, né? Tipo, tirando talvez a purpurina agora. Mas a gente fica muito preso, às vezes, de buscar um espaço do que a gente vivencia pra academia. E aí eu fico muito pensando nisso, que a gente é acadêmico aqui. Tipo, vocês fizeram uma graduação uh, técnico e talvez estão no mestrado. Não sei se todo mundo aqui já fez mestrado ou estão pensando ou vão pensar. Não pensem. <risos> Não recomendo. <risos> Mas a gente ainda sabe esse acabouço teórico de como chegar lá. Agora eu fico pensando para além de mim, essas pessoas que eu entrevistei, essas pessoas que eu conversei se algum dia elas chegassem e escrevessem talvez sem a, a minha presença elas seriam ouvidas, sabe? E seriam entendidas como que aquilo tá trazendo é valioso também. Me incomoda um pouco às vezes a gente tem que ter essa tutela de algum pesquisador, de alguma outra pessoa para validar isso, né? Eu acho que a revista de, de museologia interdisciplinaridade, se eu não me falha a memória ela escreveu um dossiê esses tempos atrás, eu acho que a Marília tava até comandando que teve vários indígenas escrevendo e eu acho isso fantástico porque as revistas acadêmicas pedem que você seja doutor, pedem que você seja mestre e eu entendo esse rigor científico mas por vezes a gente impede também que outras experiências que são fantásticas e que podem ser super disruptivas para a museologia não floresçam no nosso campo e elas fiquem só guardadas na prática então a gente precisa repensar esse modelo acadêmico e principalmente a gente fala de muito de uma museologia social na prática mas talvez a gente precise de uma museologia social dentro da academia, uma museologia social acadêmica em si que a gente possa repensar as nossas práticas acadêmicas como a gente trata os nossos parceiros de, de, de academia, mas também como a gente pensa a própria academia, tudo bem que isso não é um privilégio só nosso ser super colonialista na academia, né, isso é a questão da academia em si, não é um privilégio da museologia, mas se a gente prega tanto uma museologia social, por que a gente não pensa uma museologia social acadêmica? Eis a questão, tá duns, durmam com isso, museanders eu acho que com essas últimas reflexões a gente caminha para o fim da nossa conversa hoje é, que como sempre não acaba, não se esgota e abre diversas outras possibilidades, puxa diversos outros fios para tecer diversas outras possibilidades de, de conexão de todas essas experiências e conhecimentos, né? É isso, agradeço demais, pessoal vamos para as nossas dicas? Quem tem dica? O que podemos indicar aos museanders dessa semana? O que está rolando? Eu tenho uma dica. Eu posso começar? É, é, uma, é uma dica de exposição. Eu vi... É, eu ainda não consegui ver a exposição toda, mas a, o critério é estético, por enquanto. É a exposição que está no CCBB de São Paulo, sobre o movimento armorial. É, tá bonitíssima. Tá lindo. Então, eu, eu olhei e falei que lindo. Não consegui ver tudo, mas recomendo, né? Tem, enfim, 
é, tem peças ali, obras do Suassuna, é, esqueci tantos outros artistas que tem lá também, essa é a minha memória, isso que eu sou profissional da memória, profissional da memória não tem memória mais, acabou. E aí, enfim, fica a dica de para vocês visitarem essa exposição no CCBB. Tem uma oficina muito legal de impressão de estilogravuras, então se você nunca teve a oportunidade de fazer, é, não dá para você fazer, né, praticar a técnica da estilogravura, de entalhar a madeira e fazer como se fosse um carimbo, né, é, mas dá para você aprender a imprimir, então você vai lá usar o material, a tinta, a madeira já tá lá talhada e você vai lá e faz uma impressão sua, é bem legal, então vale a pena. <risos> E vocês, dicas, Ju? Eu tenho uma coisa. <risos> não, acho que não fazer. Ah, não, de novo, não é legal. É, tá saindo. É, falamos do acervo da Laje várias vezes, né? Nesse podcast e tudo mais. E pra galera que tá em São Paulo, que claramente, talvez, eu espero que um dia consiga vir para o subúrbio ferroviário soteropolitano ver, mas tem a galeria virtual também. Eu vou mudar, a gente deixa o, o. Tem galeria virtual, tem o site do acervo da Laje, que tá bem bonitinho. É, eu deixo na descrição para vocês, museanders que não podem vir aqui. Se vocês puderem, venham no acervo da Laje, mas se não, dá uma olhadinha aí. Gu? Vai, vai, Marina. Do onde que dá? Dum, dum. <risos> Eu adorei a de som. <risos> Bom, é, a minha dica essa semana, né? É, a gente tá gravando aqui no dia 26 do 7. É, pra gente é o futuro, mas pra vocês que vão estar tá ouvindo, já é o passado e já está aberto, né? Já está abrido. É, tem o Museu da Favela, vai abrir, né? Aqui no, 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 no Casarão, que era a antiga sede do governo de São Paulo. Acho que é o Casarão da, do Campos Elíseos, Campos vai estar tá lá. Isso. É, Museu da Favela, vão lá, a gente tá tentando, a gente tá, né, mexendo os pauzinhos aí. Alô, João! Beijo! A gente tá mexendo os pauzinhos aí pra poder gravar com o pessoal de lá. Tem um, então, tem o um Museu da Favela, que, que quando vocês ouvirem, já vai estar aberto. Achou errado, otário! É, e também vou indicar um museu que eu não fui, mas uma amiga minha foi, gostou muito. A, essa minha amiga é a Vanessa Espinosa, um beijo, Vanessa Espinosa. Ouçam lá o podcast dela, o Ficha de Luta e é, Resenha Relâmpago, podcasts maravilhosos, que o museu que eu vou indicar é o Museu da Maré no Rio de Janeiro. Ela foi, ela gostou bastante. É, quero muito ir também. E vou deixar um linkado aqui no Instagram ou, ou vou deixar linkado aqui na descrição o Instagram do Museu da Maré onde vocês vão lá e entrem em contato com eles. Se eu não me engano, você tem que agendar uma visita. Se eu não me engano. Beleza? Belezura. Léo, tem alguma dica? Alguma coisa? Visitem bem... o Museu Judaico. É isso que eu ia falar agora que eu ia ser bem bairrista. Pra quem não sabe, eu trabalho no Museu Judaico hoje. Sou assistente de direção lá, mas o que eu queria indicar pra você do futuro, a exposição fica até dia 18 de setembro, então veja, até, veja bem quando você tá vendo, ouvindo a gente. Mas a gente tem uma exposição fantástica lá, né, porque eu trabalho lá, mas é a exposição Botânica Tirânica, que é da Gisele Begman. Gisele Begman pegou várias espécies de plantas que têm nomes machistas, sexistas e homofóbicos, como bunda de mulata, judeu errante, cabeça de judeu, espinho de judeu e tantas outras plantas, sapatinho de judia, que são considerados ervas da Daninhas, e ela fez um processo bem bacana de construção de um jardim dentro da galeria e que trabalha com inteligência artificial também, então tá um ambiente bem legal, e se a gente tá nessa pegada de museologia decolonial, eu acho que vale super e tá aqui em São Paulo, eu acho que vale a pena e fica até setembro com a gente. E aí eu acho que de museu comunitário também, o Gustavo falou do Museu da Maré, que é incrível, também já conheço e vale super a visita, mas eu acho que a gente tem algumas outras iniciativas em outros lugares, o próprio Muquifo, que eu falei pra vocês, quem tá em BH não deixa de visitar o Mukifu e talvez visitar também o, o, o Memorial do Homem do Cariri, que é bem bacana então é isso, gente agradecidíssima pela presença de todos aqui, muito obrigada Ju, muito obrigada Gustavo muito obrigada Léo por aceitar o convite e com certeza por essa conversa maravilhosa, sempre bom conversar com vocês sempre saio motivada, inspirada e inquieta para caçar novas perguntas, né que resposta a gente não vai ter mesmo. É. Então a gente, a gente tem que se conformar. E aí a gente 
busca novas perguntas, né? A gente se coloca nesse campo das perguntas. Ou então, se a gente acha uma resposta, a gente pode, enfim, achar outras respostas, né? Não, talvez não exista uma só. É isso, pessoas. Diga, Ju. Não, que a gente tem que começar a gravar de manhã, porque de noite tá ruim que depois ficar sem conseguir dormir direito, ficar pensando, olhando pro teto, tem que começar a gravar mais cedo. Vou dizer isso. Mas é isso. Muito obrigada. Foi incrível, Léo. Você, ai. Só não chorei mesmo porque eu já chorei muito hoje. Aí não sobrou para agora. Mas... <risos> brincadeira, 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 galera. Os Anders, eu estou bem. Mas... É... Eu realmente foi... Foi um, um episódio que tocou em espaços que eu precisava... Eu precisava rever de algumas coisas da minha própria pesquisa. E isso pra mim é... A gente só ganha com o A gente só ganha. Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. E continue porque ela é muito importante. É triste pensar no mestrado, é. é triste pensar no doutorado, talvez. Num pós-doc, horrível, mas faça, por favor. Obrigada. <risos> Gu, por favor. Olha, eu agradeço muito. Léo, muito obrigado por estar aqui hoje. Uma, uma experiência incrível. Poder colocar a bombeta hoje e falar sobre o assentamento, o, né, o museu. Essa experiência, o pão, o pão invernizado, o prato de terra que não se nega a ninguém. Tem que estar no imagético. <risos> pão, tem que estar no post imagético. Tem que ter um pão invernizado para os museandros ficarem. O que, que aconteceu nesse episódio? Não tenho foto, gente, de um pão invernizado. A gente vai ter que criar aí. O inverni... Amanhã não, vou comprar um inverniz aqui. Pera aí. É, mas muito obrigado. Só queria reforçar aqui o... a não conclusão do trabalho do nosso do, né, do, do Léo, porque, gente, não tem como. É, a gente tem que repensar isso mesmo, porque é algo que ainda tá acontecendo, né? Não, não tem como concluir algo que tá em andamento, né? Tipo, o que, que ocorre. Então, é difícil, né? Bom, é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Léo, pela, pela conversa aqui. Muito bom, bom demais. Ju, Mari, brigadão. Eu que agradeço sempre. Léo? Bom, gente, eu queria agradecer o convite mais uma vez. Eu acho que foi uma noite bem legal. Vocês contam pros ouvintes que a gente tá gravando de noite? Vocês contam, né? <risos> então, gente, foi uma noite bem legal. Por mais que você deve estar tá ouvindo isso durante o dia, durante a tarde, mas foi bem bacana poder trocar e trazer mais uma vez outras camadas para essa pesquisa. A gente falou que ela não acabou porque ela não acaba mesmo. Cada vez que a gente fala, a gente vai pensar em outras coisas e vai. E é isso que é gostoso de, de a gente fazer coisas que nos façam também refletir sempre, né? Então, obrigado mais uma vez por essa contribuição de vocês, por, esse, por essa troca. E a gente tá aí disponível para quaisquer outras dúvidas e convites. <risos> obrigado, gente. Imagina, também estamos abertos. Se você quiser voltar e falar das novas conclusões, das perspectivas outras, de outras pesquisas, enfim... Estamos aqui disponíveis também. E vocês, Museanders, quem quiser conversar com a gente, sempre estaremos aqui. É isso, pessoal. Então, o nosso episódio fica por aqui hoje. E o museu e a museologia social e o Museu dos Assentados, os Museus dos Assentados, seguem vivos. Deus, valeu! Santos!